하지만 이제는 자신이 어머니 나라에서 해낸 것처럼 한국에서도 멋지게 꿈을 이룰 수 있도록 해달라고 기도한다. 문용철의 코터를 거쳐간 700여 명의 아이들은 모두 취업에 성공했습니다. 베트남 국내뿐만 아니라 호주와 싱가폴, 두바이 등지에서 요리사로, 바리스타로, 또 호텔리어로 새로운 삶을 살아가고 있습니다. 어떻게 이런 일이 가능했을까요? 호치민시의 한 거리, 밤이면 우범지대로 변하는 곳이다. 이곳에서 아이들을 만나 그들의 이야기를 듣는다. 학교는 다니는지 부모님은 계신지 요즘 가장 괴로운 것은 무엇인지 그리고 꿈은 있는지 자신의 처지를 벗어나고나 싶어하지만 선뜻 배움의 기회를 찾고 싶어하지도 않는다. 문용철은 1996년 바로 이곳에서 방황하는 아이들을 보면서 그들을 돌볼 결심을 하게 됐다. 문용철은 이 아이들을 다그치지 않는다. 아이들이 마음을 열기를 그저 기다릴 뿐이다. 그는 왜이 일을 17년이나 계속해 왔을까? Why is it me? I'm asking the same question every day. Why me? Why me? Uh, I think that uh, uh, number one is uh, I'm, I'm, I'm quite acceptant of the job that I do. Uh, I accept that this is my fate and this is what I have to do and this is what I'll probably do for the rest of my life. Every time I do it, I have a very overwhelming sense of, of uh, happiness in doing that and humbleness as well because it keeps me humble, it keeps me grounded. 아이들을 돌보기로 결심한 문용철은 이곳 하노이에서 샌드위치 가게를 차리게 된다. 거리에서 방황하는 아이들 아홉 명을 모아 함께 먹고 자고 샌드위치를 팔았다. 여행 가이드로 버는 돈은 모두 가게 운영에 들어갔다. Why we chose to to the food is because everyone needs to eat, and my nine street children only have an education level of grade four. 특별한 기술이나 경험도 없이 무작정 가게를 시작했을 때 문용철도 스물다섯 살 청년에 불과했다. 하루 하루가 위태로웠다. Every day. How did it come? Came over it. Uh, the smiles, uh, the uh, the laughters, and knowing that you can make a difference. Yeah. 당시 십대 아이들 아홉 명은 모두 번듯한 직장에서 일을 하고 있고 결혼해서 가정도 이루었다. 코토 졸업생들이 만든 하노이의 고급 레스토랑 파첸 텐즈. 교육센터 학생들을 데리고 선배들의 일터를 방문했다. 자신들의 미래가 될 모습을 미리 보여주기 위함이다. 누구나 스승이 될수 있고 후원으로 다른 이들